సయ్యద్ షూజా మంగళవారం పత్రికల పతాక శీర్షికల్లో కనిపించిన పేరు ఇది ఒకప్పుడు హైదరాబాదినని ప్రస్తుతం అమెరికా వాసినని ఆ వ్యక్తి పరిచయం చేసుకున్నాడు భారతదేశంలో అత్యంత వివాదాస్పదమైన అంశాల్లో ఓటుగా ఉన్న ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్పై రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల నేపథ్యంలో షూజా చేసిన ఆరోపణలే ఈ విపరీత ప్రచారానికి కారణం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎన్నికల ప్రక్రియపై ఉన్న సందేహాలను ఆసరాగా చేసుకుని షూజా వినిపించిన కథ కథనాలే సంచలన కారకాలు ఈవీఎంలపై లండన్ వేదికగా నిర్వహించిన ఓ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో షూజా స్కైప్ ద్వారా చెప్పిన సుదీర్ఘ కథనాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మంది చూశారు ట్యాంపరింగ్తో మొదలుపెట్టి దాన్ని అల్లుకున్న ఓ భారీ మర్డర్ మిస్టరీ స్టోరీని షూజా వినిపించాడు ఇంతకు షూజా చెప్పింది ఏమిటి రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఈవీఎంలను ట్యాంపరింగ్ చేయడం ద్వారానే బీజేపీ గెలిచిందని ఆ తర్వాత జరిగిన ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మాత్రం తాము బీజేపీ ప్రయత్నాలను అడ్డుకొని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ విజయానికి దోహదపడ్డామని షూజా చెప్పాడు ఇందుకోసం స్టార్ వార్స్ సినిమాలో తరహా రేడియో తరంగాల యుద్ధం నడిచినట్టు చెప్పుకొచ్చాడు రేడియో తరంగాలతో ఈవీఎంల హ్యాకింగ్ ఆచరణ సాధ్యమా అందులో మిలిటరీ గ్రేడ్ ఏమిటి బీజేపీ పంపిన తరంగాలను అడ్డుకొని షూజా మళ్లీ తరంగాలను పంపగలడ సెవెన్ హెడ్జెస్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ కిలో హెడ్జెస్ వరకు రేడియో తరంగాల వినియోగంతో హ్యాకింగ్ సాధ్యమా సయ్యద్ సూజా గారు ఈవీఎంస్ అన్నిటిని సెవెన్ హర్డ్స్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ హర్డ్స్ అనేటువంటి ఒక లో రేంజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి హ్యాక్ చేసే చేయడం సాధ్యమవుతుంది ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగపెట్టుకునే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలు మొత్తం తాను హ్యాకింగ్కి గురయ్యే ఈవీఎంస్ అని చెప్పేసి పేర్కొన్నారు అది చాలా అశాస్త్రీయమైనటువంటి విషయం దాన్ని టెక్నాలజికల్గా మనం పరిశీలించాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో ఆ ఫ్రీ సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఆ వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ చాలా విశాలంగా పెద్దది పెట్టాల్సి ఉంటుంది మనం సైజుల రీత్యా చూడాలనుకుంటే కనుక ఒక ఏడు హర్డ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీతోటి కనుక ఒక సిగ్నల్ని పంపించాలంటే భారతదేశం అంత పెద్ద యాంటీనా ఉంటే తప్పితే దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడం సాధ్యం కాదు మూడు వందల తొంభై హర్డ్స్ అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు మూడు వందల తొంభై హర్డ్స్ మీద కనుక మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకుని చెప్పేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తే కనుక రమారమి ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి ఒక యాంటీనా తోటి చేయడం అది సాధ్యమవుతుంది ఇట్లాంటి యాంటీనాలు భారతదేశం మొత్తం మీద పెట్టి దాని ద్వారా చేసి ఉంటే తప్పితే అది సాధ్యం కాని విషయం రెండవ విషయం ఆయన చెప్పిన దాంట్లో సమాచారం పంపించిన తర్వాత ఆపరేటర్లు కూర్చొని నిరంతరం సమాచారం పంపిస్తున్నారని చెప్పారు ఒక మెసేజ్ పంపించినప్పుడు మెసేజ్ అక్కడ చేరినట్టుగా తిరిగి సమాచారం రావటం అనేది కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్లో భాగంగా ఉంటుంది అంటే ఈవీఎం దగ్గర నుంచి తిరిగి సమాచారం మళ్ళీ రిసీవర్ ఎవరైతే సమాచారం పంపించారో వాళ్ళ దగ్గరకి ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా రావాలి అంటే ఒక్కొక్క ఈవీఎం సైజు ఇరవై మైళ్ళ దూరంలో ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో విస్తీర్ణంలో ఉండాలి అందుకని ఇది హాస్యాస్పదమైనటువంటి విషయం ఆయన చెప్పినటువంటి టెక్నాలజీ ద్వారా ఆయన చెప్పినటువంటి పని పద్ధతి ద్వారా ఈవీఎంస్ రెండు వేల పద్నాలుగులో హ్యాకింగ్కి గురయ్యా అనేటువంటిది వాస్తవ విరుద్ధమైనటువంటి అంశం రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత కొద్ది నెలలకే జరిగిన ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓటమిని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఘన విజయాన్ని షూజా తమ ఘనతగా చెప్పుకున్నారు అతను చెప్పినట్టుగా జరిగితే హ్యాకింగ్కు గురైన ఈవీఎంలోని మొత్తం ఓట్లు ఒకే పార్టీకి నమోదై ఉండాలి రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికల్లో కానీ ఇటీవల జరిగిన రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో కానీ అలా జరగలేదు ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్ను కూడా తను ఒక బాహుబలి రూపంలో వచ్చేసి రిగ్గింగ్ని కాపాడని చెప్పేసి ఆప్కు అనుకూలంగా రిగ్గింగ్ చేసే చేశానని కూడా చెప్పాడు ఆయన అది ఇంకా హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తుంది ఆయన చెప్పిన దాంట్లోనే రెండు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి వెళ్తున్నటువంటి సిగ్నల్స్ని ఆపి తను ఇంకోటి పంపించానని చెప్పి చెప్పాడు అంటే ఈ సిగ్నల్స్ని ఆపి పంపడం అనేటువంటిది మల్టీకాస్ట్ నెట్వర్క్స్లో యూనికాస్ట్ నెట్వర్క్స్లో మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్ అంటారు అది చేయడం సాధ్యమవుతుంది కానీ ఆయన చెప్పినటువంటి టెక్నాలజీ ఉపయోగించినటువంటి టెక్నాలజీ అని చూస్తే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ని పంపించామన్నారు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఇంకొక ధరి నుంచి ఇంకో ధరికి చేరకుండా ఆపటం అంటే దాంట్లో నాయిస్ని పంపించడం అంటే అనవసరమైనటువంటి శబ్దాన్ని దాంతో జోడించి పంపిస్తే అది ఏమీ వినపడకుండా ఉంటుంది పాతకాలపు రోజుల్లో లేదా ఇప్పటికైనా కానీ ఆకాశవాణి కేంద్రాలన్నింటినీ మనం ట్యూన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు వచ్చేటువంటి విచిత్రమైనటువంటి శబ్దం రావడానికి కారణం ఆ రకమైనటువంటి నాయిస్ ఉండటం అంట నాయిస్ ఉండటం దాన్ని జామ్ చేసిన తర్వాత ఇంకో రకంగా సిగ్నల్ పంపించడం సాధ్యం కాదు హ్యాకింగ్ అనేటువంటిది అది పంపించేటువంటి టెక్నాలజీని యూనికాస్ట్ కానీ మల్టీకాస్టింగ్ కానీ టెక్నాలజీస్ అంటారు అది ఇంటర్నెట్ కానీ టెలిఫోన్ లైన్ల ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియను అన్నింటినీ మల్టీకాస్టింగ్ కానీ యూనికాస
అని చెప్తూనే అదే ఫ్రీక్వెన్సీ మీద మళ్ళీ వేవ్స్ను పంపించేసి తను మ్యానిపులేట్ చేశానని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు సైమల్టేనియస్గాను ఇది చాలా హాస్యాస్పదమైంది ఒక జామ్ ఉండి రోడ్డు మొత్తం అంతా జామ్ అయిపోయేసి ఆగిపోయి ఉన్నప్పుడు జామ్ క్లియర్ కాకుండా ఆ టైంలోనే మళ్ళీ మేమంతా సాఫీగా ప్రయాణం చేసామని చెప్పడం ఎంత వాస్తవ విడ్డూరంగా ఉంటుందో ఆయన చేసినటువంటి క్లెయిమ్ కూడా అంతే వాస్తవ విడ్డూరమైనటువంటి విషయం అంటే ఆప్ ఎలక్షన్స్ని తను రిగ్ చేశానని చెప్పి చెప్పాడు అది తను ఈ రకమైనటువంటి చర్చలను తను ముందుకు తీసుకొని రావటం ఆశ్చర్యాన్ని గురి చేస్తుంది ఈవీఎంస్లో అనేక రకమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ ఈవీఎంస్కి సంబంధించినటువంటి సమస్యల మీద జెన్యున్గా చేస్తున్నటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్ చేసిన క్వశ్చన్ చేసినటువంటి అంశాలను కానివ్వండి వాటిని మెరుగు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి జరుగుతున్నటువంటి కృషి మొత్తం అన్నిటి మీద దాన్ని డిస్క్రెడిట్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం లాగా కనపడుతుంది అది స్థూలంగా సయ్యద్ షూజా చెప్పింది ఒక సైన్స్ లేని ఫిక్షన్ కథ ఒక డీగ్రేడ్ సినిమా తరహాలో నడిచిన షూజా కథ కథనంలో పొందడం లేని అంశాలు ఎన్నో లండన్ వేదికగా నడిచిన ఒకటిన్నర గంటల సాంకేతిక హాస్య నాటకం వెనుక ఉన్న అసలు లక్ష్యం ఏమిటో తెలియదు మరి మన ఈవీఎంలు పునీతమైన ఎలక్షన్ కమిషన్ తన నిర్దోషిత్వాన్ని తను నిరూపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేక అంశాల మీద ఉంది ఏ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అయినా హ్యాకింగ్ చేయటం అనేటువంటి సాధ్యమైనటువంటి విషయం ఎలక్షన్ కమిషన్ని అనేక టెక్నాలజీ కమ్యూనిటీస్ టెక్నాలజీ గ్రూప్స్ అడుగుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆ ఈవీఎంస్ని టెస్ట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఈవీఎం టెస్ట్లకి హ్యాకథాన్ అని ఒకటి పెట్టి అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నామని చెప్పి చెప్పారు ఆహ్వానించడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రేక్షకుల్లాగా అది ఎలా పనిచేస్తుందో వాళ్ళు చూపించి వినటానికి మాత్రమే పర్మిషన్ ఇచ్చారు తప్పితే ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్స్లో ఉన్నటువంటి సర్క్యూట్స్ని వీటిని అన్నింటిని పరిశీలించేటువంటి అవకాశాన్ని ఈసీఐ ఇవ్వలేదు ఈసీఐ ఈ రోజునన్నా కూడా కళ్ళు తెరుచుకునే ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి తన నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవాలి ఇంకో రెండో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద చేసినటువంటి ఆరోపణ అతను అది వాస్తవమా కాదనేటువంటి తేల్చి చెప్పాల్సినటువంటి విషయం పద పదిహేడు లక్షల ఈవీఎంలు ఉంటే ఆ పదిహేడు లక్షల ఈవీఎంలు అన్నిట్లోనూ చిప్స్ను అన్నిటినీ కొత్త చిప్స్ను పెట్టామని చెప్పేసి చెప్పాడు దాని మీద సమాధానం ఈసీఐ చెప్పాలి ఆ దానికి కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఈసీఐ ఇది కాకుండా మూడో అంశం ఉంది దాంట్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తను చేసినటువంటి ఈవీఎంస్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నిటినీ పబ్లిక్గా ఓపెన్ చేయాలి ఆ పబ్లిక్గా ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి లోపాలు ఏమైనా ఉంటే కనుక ఓపెన్ చేస్తే కనుక వాటిని అన్నింటినీ పరిశీలించడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని మెరుగైన డిజైన్ కింద మార్చడానికి కూడా వీలుంటుంది ఒకవేళ ఇదే డిజైన్ కనుక హ్యాకింగ్కి పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా అక్కడే తేల్చుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ సూజా అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక హేళనా పూరితమైనటువంటి అభియోగాలు చేశాడన్నంత చేసినంత మాత్రాన ఎలక్షన్ కమిషన్ తనంతట తాను పవిత్రమైందిగా ప్రకటించుకోవటం కరెక్ట్ కాదు ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద కూడా ఈ రోజున బాధ్యత ఉంది ఈ రోజున అనేక రూపాల్లో భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని మొత్తాన్ని సబ్వర్ట్ చేయడానికి టెక్నాలజీని ఒక సాధనంగా వాడుతున్నారు ఈవీఎంస్ అనేటువంటివి హ్యాక్ చేయడానికి వీలు లేనివి అనేటువంటి దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ఆ ఈ వాడుతున్నటువంటి ఈవీఎంస్ని టెక్నాలజీస్లో అందరు పరిశీలనకి పబ్లిక్గా ఓపెన్గా అలౌ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం లండన్ వేదికగా ఉన్న ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ చేత ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేయించి ఒక కథను ప్రసారం చేయడంలో షూజా మాత్రమే సూత్రధార లేక అతని వెనుక మరెవరైనా ఉన్నారా అన్నది తెలియదు అయితే షూజా ఆరోపణలు ఈవీఎంల పారదర్శకతపై జరుగుతున్న పోరాటంలో భాగం కాదన్న విషయం మాత్రం దీంతో స్పష్టమవుతుంది ఇది ఈవీఎంలపై జరుగుతున్న పోరాటాన్ని దారి మళ్లించే ప్రయత్నం కావచ్చు అనే అనుమానాలు ఉన్నాయి ఈ రోజున ఈ చర్చ ముందుకెందుకు వచ్చినటువంటి ప్రశ్న మమ్మల్ని కూడా వేధిస్తుంది ఒకటైతే వాస్తవం ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ను ఉపయోగించి ప్రజల మనోభావాలు అన్నింటినీ ఒక రాజకీయ పార్టీకి అనుగుణంగా మార్చేటువంటి ప్రక్రియ అనేక సందర్భాల్లో జరిగింది అమెరికా ఎలక్షన్స్లో కూడా ఇది జరిగిందని చెప్పేసి కేంబ్రిడ్జ్ అనలెటికా ఉదంతం మొత్తం అంతా బయటకు తీసుకొచ్చింది ఈ రోజున రాజకీయ పార్టీలన్నీ ట్రోల్ ఆర్మీలు పెట్టుకుని ఐటీ బడ్జెట్స్ పెట్టుకుని వేల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అదే సందర్భంలో ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ముందుకు వచ్చిన తర్వాత రాజకీయ పార్టీలు రాజకీయ పార్టీల తరఫున కంపెనీలు కూడా ఫేస్బుక్ వాట్సాప్లకి డబ్బులు చెల్లించి ప్రజల మనోభావాలన్నింటినీ ఒక రాజకీయ పార్టీకి అనుగుణంగా మార్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ రోజున ఈ సీరియస్ ఇష్యూస్ మీద అనేక సంఘాలు అనేక సంస్థలు తన గ తమ గళాన్ని విప్తున్నాయి ఆ సెంట్రల్ ఇష్యూ అయినటువంటి అట్లాంటి వాటి మీద నుంచి పక్కదో పట్టించడం కోసం ఈ ఉదంతాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చినట్టుగా కనపడుతుంది దీని వెనకాల ఎవరున్నారనేటువంటి దాని మీద ప్రభుత్వం కూడా సీరియస్ ఇన్వెస్టిగే
దీని మీద ఒక్కసారిగా దాడి చేసి ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగపెట్టుకుని దురుద్దేశాలతోటి కొన్ని రాజకీయ పార్టీలకు అనుగుణంగా ప్రజల మనోభావాలను మార్చేటువంటి ప్రక్రియని ఎండగట్టేటువంటి ఏ చర్యనైనా కానీ అపహాస్యం చేయడానికి ఈవీఎంలో ఉన్నటువంటి లొసుగుల్ని అన్నిటినీ పూర్తిగా నివృత్తం చేసుకుని నివృత్తి చేసుకుని దాన్ని ఒక ఫూల్ ప్రూఫ్ సిస్టమ్ కింద ఇవాల్వ్ చేసేటువంటి ఎఫర్ట్స్ అన్నిటినీ ఆపటానికి ఈ రకమైనటువంటి లోపాయికారి లేకపోతే అనుభవ రాహిత్యమైనటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ముందుకు తీసుకొచ్చి ఈ ప్రజల ముందు పెట్టడం అంటే ప్రజల్ని అస్సలు ఇష్యూస్ నుంచి పక్కదోవ పట్టించి వాళ్ళ ఎజెండా మొత్తాన్ని మిస్లీడ్ చేసి ఈవీఎంస్ అన్నిటినీ భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ దిశగా కాకుండా వాటిని అంటే దుంపనాశనం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయనేటువంటిది మాకు ఉన్నటువంటి అభిప్రా